Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jeki dan hari ini saya bakalan mereview dari 4 add-on yang sangat berguna banget di Minecraft. Oke okay guys, tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung aja menuju ke add-on yang pertama guys. Untuk add-on yang pertama di sini bernama Roll and Stamina yang dimana di add-on ini menambahkan animasi untuk roll ke depan dan menambahkan stamina di dalam mode survival guys Di sini sebagai contoh kita bakal langsung aja pergi ke mode survival dan kalian bisa ngelihatnya nanti di bawah itu ada tulisan stamina nah kalau stamina kita itu berkurang itu bakalan membuat jalan kita tuh menjadi lambat guys jadi seperti ini tuh itu bakal berkurang terus guys kayak apa ya kayak hunger bar kita tuh kehabisan gitu tapi di sini ditulis stamina guys jadi kalau kalian lari gitu kan lari atau lompat-lompat gitu itu bakal menghabiskan stamina kita guys jadi kalian tuh harus berhati-hati jangan sampai tuh sampai kayak gini guys kalau stamina kalian tuh habis jalan kalian bakal jadi lambat gitu kan kita bisa roll ke depan dengan cara kan uh, jongkok dua kali dan iya itu dia guys tapi di sini roll itu gak bisa kita spam ya karena di sini ada cooldownnya kalau kalian perhatikan itu ada tulisan roll dan itu ada cooldownnya berapa detik tiga detikan gitu di sini kita bisa lakukan roll seperti itu dan di sini untuk animasinya sangat keren banget dan halus banget ya tuh kita bisa kalau lihat di tampilan depan seperti ini guys Oke okay, keren banget kan kita bisa lompat tuh kayak salto gitu guys dan di sini kalau kita tampilan first person kayak gini seperti apa jadinya kalau kita lompat Nah jadi seperti itu tidak ada terlalu banyak animasi ya kalau di depan kayak gini jadi ini lebih bagus lah untuk kita pakai gitu kan Nah jadi ini berguna banget untuk di survival apalagi kalau kalian diserang oleh zombie guys jadi kalian bisa lompat-lompat kayak gitu kayak freestyle gitu guys jadi kayak mau parkour gitu nah itu kan freestyle gitu kan guys jadi kita bisa lakukan roll ke depan biar kita menghindari dari serangan zombie tapi di sini kalian tuh jangan sampai kehausan ya atau stamina tuh jangan sampai habis kalau habis roll kita tuh gak terlalu bagus banget ya guys ya gak terlalu ke depan banget rollnya Tuh, jadi seperti itu dan di sini juga roll itu bisa kita lompat tiga blok guys bayangin jadi tiga blok kita bisa lompat loh guys dan di sini saya bakal kasih tahu gimana caranya di sini kalian tinggal lompat terus kalian oke okay, jadi seperti itu ada tekniknya guys kalian lompat terus sneak dua kali oke okay, ulang lompat sneak dua kali oke okay, kita bakal coba lompat sneak dua kali oke okay, jadi ini agak sedikit sulit ya untuk tekniknya jadi kalian harus lompat benar-benar lompat terus kalian harus jongkok dua kali Oke ini harusnya bisa guys tapi kita bakal coba berusaha Waduh kok malah ke samping Oke kita ulang Lompat Oke tekniknya tuh harus lompat Lompat terus Oke ulang Lompat terus Oke kita bakal coba pakainya di kreatif karena di sini Ada kayak cooldownnya jadi tidak enak banget Untuk kita spam Oke Kita bakal coba terus guys di sini Sampai bisa lah pokoknya Wah ternyata di kreatif juga ada cooldownnya guys Tuh guys bisa guys Kalian bisa lihat gak tadi itu Saya sudah coba beberapa kali dan Tidak pernah menyerah saya cobain Pasti bisa ya guys ya jadi kalian harus cobain aja sendiri di sini kita bisa lompat 3 blok Walaupun agak sedikit sulit ya Untuk kita lakukan skillnya Jadi kalian kalau terus pelatihan kayak tadi itu Pasti bisa guys Oke kita bakal langsung aja masuk ke add-on yang kedua di sini namanya pick and up mob ya guys ya jadi di sini kita bisa ambil mob dan kita bisa bawanya tuh kemana-mana ya guys ya jadi gimana caranya kita bakal langsung aja ambil di sini contohnya mob seperti domba ini kita tinggal jongkok terus lompat jongkok terus lompat oke kita deketin terus lompat oke ulang jongkok lompat lompat nah jadi seperti itu guys jadi intinya kalian jongkok aja di dekat mob terus kalian lompat dan bakalan bisa bawa mob seperti ini jadi ini sangat berguna banget untuk di survival untuk kalian bikin kandang hewan nggak perlu lagi kalian mancing hewan tuh pakai makanan seperti wheat seed dan carrot itu kan itu nggak perlu lagi kalian tinggal ambil aja guys asal ambil terus untuk cara lepasnya kalian tinggal jongkok terus lompat dan bakal langsung lepas dan bukan hanya mob 
di sini kalian bisa ambil player dan kalian bisa ambil villager juga guys jadi kita bakal coba di sini ini berguna banget untuk kalian ingin menggiring villager yang agak sulit banget untuk digiring ya villager di Minecraft bedrock ini agak sulit untuk digiring jadi kalian harus memerlukan addon ini biar kita bisa bawanya itu dengan gampang guys jadi seperti ini nggak perlu yang nama tuh main card yang nama tuh boot dan segala macam itu nggak perlu ya guys ya tinggal kita bawa seperti ini ini lebih simple guys Oke, okay. malah lepas guys. Nah, jadi intinya kalau kalian e, jatuh gitu kan dari ketinggian, misalkan berapa blok gini, itu bakal langsung otomatis lepas guys. Dan apalagi kalau kita tuh berada di air kayak gini, kalau kita tenggelam di air tuh bakalan mobnya itu bakal lepas ya. Jadi kalian harus berhati-hati juga, jangan sampai kalian tuh e, terjun bebas seperti ini tadi, dan jangan sampai kita tuh nyebur ke air. Itu bakal bikin mob yang kita bawa itu bakal lepas guys. Jadi itu dia untuk add-on yang kedua yang bisa bawa mob apapun dan bahkan bisa bawa player dengan gampang guys. Jadi untuk add-on ini sangat-sangat berguna banget apalagi untuk di survival ini cocok banget guys. Oke untuk add-on yang ketiga di sini bernama Illegal Recipe ya guys ya yang dimana untuk add-on ini bisa membuat semua item yang tidak bisa di crafting itu jadi bisa untuk kita crafting guys contohnya pada elytra yang dimana elytra itu harusnya nggak bisa di crafting di minecraft tapi untuk edon ini bisa guys jadi kalian harus memerlukan phantom membrane dan ada satu netherite ingot dan bakal mendapatkan elytra dan bukan hanya elytra aja di sini ada totem glass botol botol of enchanting juga bisa guys di sini ada spyglass oh spyglass bisa sih harusnya ya ini trident terus armor untuk kuda juga bisa guys tuh semua tuh bisa tapi untuk di sini tidak bisa crafting saddle ya sayang sekali guys padahal saddle itu berfungsi banget ya dan saddle itu hanya bisa didapatkan di dungeon tapi untuk ini kenapa untuk resep saddle ini gak dikasih ya jadi kita bakal coba lihat lagi di sini yang bisa udah di crafting juga mob egg guys tuh bayangin guys mob egg bisa di crafting dengan menggunakan totem tadi totem sudah kita lihat ya untuk cara bikinnya tadi nah untuk cara bikin totem seperti ini guys kalian tinggal pilih aja seperti ini dan di sini kalau gak salah nether star juga bisa guys oke ini kocak sih guys nether star kan bisanya tuh kita dapatkan di melawan wither ya tapi di sini nether star kita bikin nah ini dia ini dari star dan kita memulkan lumayan mahal sih guys diamond block 4 block of netherite 1 dan ada gestir ya gestir ini dan kalian mendapatkan nether star untuk kalian bikin satu spawn egg dan bisa bikin monster spawner guys ini berguna banget sih untuk kita jadikan farm gitu kan ini kalian bisa crafting spawnernya terus kan tinggal kasih aja di sini mob apapun di sini misalkan mau jadi zombie farm kalian bisa pilih di sini bikin telur zombie terus kalian masukkan ke monster spawner ini bakalan berguna banget untuk di survival enchanted golden apple guys jadi dia guys kita bisa bikin dengan menggunakan block of gold wow ini sih sangat sangat berguna banget apalagi untuk di survival guys kita bisa crafting apapun ya guys ya gak perlu kita cari lagi seperti elytra kita harus carinya ke NCT tapi ini kita bisa langsung crafting guys ini sih berguna banget untuk di survival ya untuk edon yang keempat di sini bernama hologram item guys jadi di sini untuk fungsi dari edon ini yaitu bisa menampilkan nama item kalau kita drop item guys misalkan di sini kita bakal drop salah satu yaitu stone dan bakalan muncul tulisan stone di atasnya ini kali satu berarti ada satu stone di sini misalkan kita lempar banyak gitu kan tuh dia bakal langsung ke gitu ya akumulasi jadi dua ya guys ya jadi di sini ada dua misalkan kalian bisa ambil berapapun guys misalkan satu stack ya satu stack kita ambil terus kita lempar seperti ini dan bakalan dihitung guys oh ternyata di sini stone brick ada satu stack gitu kan jadi kita bisa ambil guys jadi ini sangat membantu banget di survival apalagi kalau kalian yang mati gitu kan di survival terus item kalian bakal jatuh-jatuh seperti ini guys pastinya ya pasti item itu berjatuhan kayak gitu dan kalian bakal bingung di mana itemnya ya tapi dengan idol ini kita bisa melihat nama item yang 
ada di lantai guys misalkan seperti itu oh itu apa guys ada tulisannya oh berarti di sini itemku guys nah jadi seperti ini tuh dengan ini kita bisa mengetahui item kita ada di mana dan bukan hanya itu untuk daerah juga bisa kita atur-atur untuk itunya ya hologramnya itu gimana caranya kalian tinggal masih aja ke sini terus kalian ketik aja function terus di sini ada item hologram underscore config kalian tinggal pilih aja yang itu terus kalian enter dan bakal muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa atur-atur guys di sini. Enter the hologram pattern. Nah, di sini untuk gitu guys, e, ganti warnanya ya. Jadi kita bisa ganti warna di sini. Di sini kita ganti warna itu menggunakan kode ya guys ya. Nah, di sini kode-kodenya seperti ini guys. Kalian harus cari-cari kode warna yang kalian inginkan. Terus di sini untuk mematikan itemnya atau mematikan dari addonnya juga bisa. Di sini kan kita masih enable ya. Jadi kita bakal juga matikan di sini. Terus kita bakal langsung scroll aja ke bawah. Di sini kita submit. Jangan lupa kalian harus submit dulu ya. Jangan di close. Setelah seperti itu ini berarti addonnya tidak berfungsi guys. Nah, ini dia. Ini kan adalah item drop yang biasa di Minecraft ya. Kalau kita drop item bakalan jadi seperti ini, gak ada namanya, gak ada tulisannya dan gak ada informasi ini untuk stone brick ini ada berapa gitu kan. Gak ada guys. Jadi ini cuma dari Minecraft seperti ini, tapi kalau kalian ketik seperti ini terus di sini kita bakal langsung aktifkan dari add-onnya. Kita bakal scroll ke atas terus di sini enable aja semuanya, terus di sini kalian tinggal scroll lagi ke bawah, kalian submit dan otomatis itu bakal ada nama item di atasnya guys. Ini sangat berguna banget di survival dan bukan hanya itu di sini untuk hologramnya itu bisa tembus dari tembok ya guys ya. Jadi nama itu bisa tembus tembok gitu. Nah, jadi seperti ini kalau kalian lihat di sini kan masih ada terus kita bakal lihat dari sini tuh masih ada guys. Dan ini sangat berguna banget lah pokoknya untuk di survival guys. Ini add itu simple tapi ini lumayan berguna lah untuk kita pakai di survival mode guys dan itu dia add-on simple tapi sangat berguna banget untuk di survival guys kalau kalian ingin mencoba dari semua add-on ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link downloadnya guys ini support untuk mcpe versi 1.19.50 ke atas ya guys ya dan mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian sudah nonton jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye.